అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అమ్మాదేవి ఈరోజు మీకు మాల్లీట్తో కృష్ణుడి బొమ్మ ఎలా తయారు చేయాలి అనేది చెప్తాను దానికి కావాల్సింది ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోండి పెద్దది దానికి క్లాత్ అంటించండి ఫెవికాల్తో ట్రేస్ గీసుకోండి కృష్ణుడి బొమ్మ గీసుకున్న తర్వాత దానికి మీరు మాల్లీట్తో చిన్న చిన్న మొవల్లాగా తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి కొంచెం బ్లూ కలర్లో వాటర్ కలిపి లైట్ కలరు బ్లూ కలరు పెయింట్ వేయండి కృష్ణుడి ఫేస్కి తర్వాత నగలకి మౌల్లీట్ పెట్టండి దానికి సన్న సన్న మువ్వలు చిన్న చిన్నవి చేసి పెట్టండి ఫెవికాలతో అంటించండి అట్లా ఎక్కడైతే ఆభరణాలు ఉన్నాయో అక్కడంతా ఒక తాడులాగా చేసి సన్నగా అక్కడ పెట్టి మౌల్లీట్తో మళ్ళీ ఈ మువ్వలు అంటించండి అట్లా మొత్తం చేయండి కిరీటానికి కొంచెం హైట్ రావాలి కాబట్టి కొంచెం పెట్టండి మాల్లీట్ని అట్లా మొత్తం మువ్వలు చేతులకి గాజులకి మెడకి కిరీటానికి కృష్ణుడి వేణువుకి ఉంగరాలు ఉన్నాయి కదా ఆభరణాలన్నిటికీ మాల్లీట్ పెట్టుకోవాలి మాల్లీట్ పెట్టుకుని నీట్గా చేయండి రెండో వరుస కూడా చేయండి డిజైన్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉంటే అన్ని లైన్స్ మనం చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న పూసల్లాగా తయారు చేసి దాన్ని మువ్వల్లాగా తయారు చేయండి మువ్వల్లాగా తయారు చేసి దానికి అంటించండి మెడలో ఆభరణాలు కూడా అట్లాగే తయారు చేసుకోవాలి కృష్ణుడి వేణువు కూడా హ్యాంగింగ్స్ లాగా అవి పెట్టండి వాటికి కూడా చిన్న చిన్న ముత్యాలాగా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసి పెట్టండి వేలాడటానికి తాడుల్లాగా పెట్టండి అట్లా అన్నీ పెట్టుకోవాలి రమాదేవి డై క్రాఫ్ట్స్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్లా డిజైన్లో ఉన్న మొత్తం అన్ని ఆభరణాలకి మాల్లీట్తో మనం పెట్టుకోవాలి జుట్టుకి బ్లాక్ కలర్ వేసుకోవాలి ఈ ఆభరణాల మధ్యలోంచి బ్లూ కలర్ వేయలేం కాబట్టి లైట్ కలర్ ముందు బ్లూ కలర్ వేసుకున్నాము లైట్ బ్లూ కలర్ వేసుకుంటే ఆభరణాల మధ్యలోంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం బ్లూ కలర్ వేయకపోయినా కానీ సరిపోతుంది ఒకసారి ట్రేస్ పేపర్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయా అనేది ఆభరణాలన్నీ చూసుకోవాలి ఈ కిరీటానికి హైట్ బాగా పైకి లేసి నుంచోవాలి కాబట్టి ఇవ దీని కింద క్లాత్ పెట్టుకుని సన్న సన్నగా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి వేణువుకి ఒక స్టిక్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ స్టిక్ ఒక బాక్స్ సహాయంతో ఒకటే స్టిక్ ఉండాలి ఆ చివరి నుంచి చివరి వరకు మాల్లీట్తోనే చేయాలి దానికి ఫెవకాలు అంటించి వేణువు కూడా మాల్లీట్తో చేసి ఫెవకాలతో అంటించి ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు పెట్టాలి కృష్ణుడి వేళ్ళ మధ్యలో ఉంగరాలు ఉన్నాయి ఆ ఉంగరాల దగ్గర కట్ చేసి అక్కడ ఉంగరాలు ఉన్నట్టుగా మొత్తం అన్ని ఆభరణాలు అక్కడ పెట్టుకోవాలి ఉంగరాలు నీట్గా చేయాలి అలా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ ఫ్లూట్కి నాలుగు నాలుగు లైన్స్ ఉన్నాయి ఆ లైన్స్ దగ్గర నాలుగు నాలుగు పెట్టుకోవాలి కిరీటానికి ఒక క్రాస్గా వస్తుంది మనకి అది కూడా పెట్టుకోవాలి కృష్ణుడు నెమలి పించి ఉంటుంది కదా ఆ నెమలి పించానికి కూడా ఆ నెమలి పించి ఆకారంలో పెట్టుకొని చాక్ పెట్టి అట్లా కొంచెం నొక్కాలి ప్రెస్ చేయాలి అలా గాటులు పెట్టుకోవాలి నెమలి పించు ఆకారం వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి అట్లా మూడ్ చేసుకోవాలి మూడ్ చేసుకుని దీనికి కలర్స్ వేసుకోవాలి పెరల్ కలర్స్ వేసుకోవాలి దీనికి మెటాలిక్ కలర్స్ అన్నా వేసుకోవచ్చు అవి మెరుస్తాయి కాబట్టి అందంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు కిరీటం కూడా మనం తయారు చేసుకోవాలి ముందు హాఫ్ కిరీటమే కనిపిస్తుంది కాబట్టి సగమే చేసుకోవాలి ఒకవైపే ఫేస్ ఉంది కాబట్టి సగం చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా అంతా మౌల్లీట్తో చేసుకున్న తర్వాత క్లీన్ చేసుకుని 
గోల్డ్ కలర్ వేసుకోవాలి ఆభరణాలకి మొత్తం ఎక్కడైతే మౌల్డ్ ఇటు వాడామో అదంతా గోల్డ్ కలర్ వేసుకోవాలి గోల్డ్ కలర్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఫాయిల్ పెట్టుకోవాలి ఈ ఫాయిల్కి గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ కలర్ వేయండి కృష్ణుడు బాగా కనిపించాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వేయాలి మీకు నచ్చిన కలర్ వేసుకోవచ్చు ఐబ్రోస్కి కళ్ళకి మొత్తం ఇయర్స్ నోస్ మొత్తం అన్నిటికీ బ్లాక్ కలర్ కళ్ళ మధ్యలో బ్లాక్ వైట్ వేసుకోవాలి లిప్స్కి రెడ్ కలర్ వేయాలి మొత్తం అంతా వేసుకున్న తర్వాత కృష్ణుడి ఫేస్కి ఆ రెడ్ కలరు ఆనిచ్చి వేసేలాగే చేసుకోండి బ్లాక్ కలర్ కూడా హెయిర్కి మొత్తం వేసుకోవాలి తర్వాత అరబిక్ గమ్ముతో మనం గోల్డ్ ఫాయిల్ని అందించాలి ఇది తక్కువ రేటు గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్కువ రేటు గోల్డ్ ఫాయిల్ అయితే కనుక చాలా బాగా ఒరిజినల్ గోల్డ్ లాగా కనిపిస్తుంది అరబిక్ గమ్ అంటే తొమ్మ జిగురు తొమ్మ జిగురుని రెండు రోజులు వాటర్లో నానబెట్టి ఆ తర్వాత మనం ఈ లిక్విడ్ లాంటి గమ్ముని దానికి రాసి మౌల్డ్ మీద గమ్ము రాసుకుని ఆ తర్వాత గోల్డ్ ఫాయిల్లో దాని మీద అంటించి క్లాత్ పెట్టి గట్టిగా బ్రష్ చేయాలి ఎక్కడన్నా ఎక్సెస్ అంటితే కనుక బ్రష్తో తడి బ్రష్తో అనమాట తడి బ్రష్తో అలా రుద్దితే కనుక పోతుంది ఇట్లా మొత్తం అంతా అంటించుకోవాలి ఈ నెమల పింఛన్ దగ్గర మనం కలర్ వేసుకోవాలి నెమల పింఛన్లో ఏ ఏ కలర్స్ ఉన్నాయో ఆ కలర్స్ పెరర్ కలర్స్ కానీ మెటాలిక్ కలర్స్ కానీ మనం వాడుకోవచ్చు నెమల పింఛన్లో ఏ ఏ కలర్స్ ఉన్నాయో చూసుకొని అవే కలర్స్ వాడుకోవాలి నెమల పింఛానికి మొత్తం ఫుల్గా గ్రీన్ కలర్ అప్లై చేయాలి మూడు పింఛాలకి గ్రీన్ కలర్ వేసేయాలి చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో ఈ ఫాయిల్ మొత్తం అన్ని చోట్ల ఆభరణాలు అన్నిటికీ పెట్టాలి అట్లాగే ఒకసారి పెట్టినప్పుడు ఏదన్నా క్లాత్ పెట్టి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా హోల్ పడితే కనుక మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ గమ్ పెట్టి మళ్ళీ ఫాయిల్ అంటించాలి అది నీట్గా చేయాలి కిరీటానికి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పెట్టాలి ఎందుకంటే దాని మీద పెట్టి ప్రెస్ చేయంగానే హోల్స్ పడిపోతాయి గ్యాప్లు ఉన్నాయి కదా మధ్య మధ్యలో గ్యాప్లు ఆ గ్యాప్ల దగ్గర ఆ పేపర్ బ్రేక్ అయిపోయి అవి హోల్స్ పడిపోతాయి అందుకనే టూ త్రీ టైమ్స్ చూసుకుని ఎల్లో కలర్ ఎల్లో గోల్డ్ కనపడుకోకుండా మొత్తం ఫాయిల్ని నీట్గా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అంటించుకోవాలి చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుని అవన్నీ మనం నీట్గా అంటించుకోవాలి చూడండి అంటించిన తర్వాత ఎంత అందంగా ఉందో ఒరిజినల్ గోల్డ్ లాగా కనిపిస్తుంది దీన్ని ఫ్రేమ్ చేయించుకుంటే ఈ గోల్డ్ డ్యామేజ్ అవ్వదు బయట ఉంచేస్తే కనుక పాడైపోతుంది ఇది ఫ్రేమ్ చేయించుకోవాలి అమ్మటే చేయించుకుంటే కనుక చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడండి నెమలేకలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో థ్యాంక్ యూ